ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരുടെയും വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി ഈ വീഡിയോ സ്പെഷ്യലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം എക്സാംസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോർഡ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാത്ത ക്ലാസ്സുകളിലെ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനാണ് അല്ലേ പാരൻസിൻ്റെ ടെൻഷൻ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ടെൻഷൻ പിള്ളേർക്ക് അതിലും വലിയ ടെൻഷൻ അല്ലേ ബോർഡ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും അല്ലേ അയ്യോ ബോർഡ് എക്സാം ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കും പക്ഷെ ബോർഡ് എക്സാമിനെ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു എക്സാം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റോ പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റിനോ ഒക്കെ പോയില്ലേ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു ബാലികേറാ മല എന്നല്ല നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാം അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലുള്ള പഠിത്തക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ചിലർ ആദ്യം മുതലേ റിവൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും എപ്പോഴും റീക്യാപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം പഠിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ആ റിവിഷൻ പീരീഡ് തരുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് സ്റ്റഡി ലീവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാറ്റഗറി ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുപാട് ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ നേരത്തെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവസാന മിനിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വെക്കുമ്പോൾ വെച്ചാൽ അവസാന മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ ആണ് അയ്യോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആവൂലോ ഇപ്പൊ ആവൂലോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോ അവസാന മിനിറ്റിലേക്ക് വെക്കാതെ ആദ്യമേ തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ലീവ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനൊരു നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കും ആദ്യം തന്നെ അല്ലെ എന്നാലാണ് അതിന്റെ മുകളില് എന്താണ് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വേണം എത്ര റൂംസ് വേണം ഏത് രീതിയിൽ പണിയണം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒരാളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ക്ലോ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പൊ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ സപ്പോസ് ചെയ്യാണ് മൺഡേ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ഫുള്ള് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഫുള്ള് നോക്കും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബോർ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മിക്സ് സബ്ജക്ട്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതായത് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് മാത്സ് ഫിസിക്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് അതായത് ലിറ്ററേച്ചർ കുറച്ചൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മൂന്നിനെയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അതായത് കുറച്ച് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സാധനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അടുത്തത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടെടുക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഒരു ടൈം കിട്ടും അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചാർട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കോഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ
അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു വൺ അവർ പഠിക്കാം വൺ അവർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എക്സാം ആണ് വരുന്നത് ഉറക്കം ഒളിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അറ്റർ ഫ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ഉറക്കം വേണം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് രാവിലത്തെ ടൈം ആണോ അതോ രാത്രി വൈകിയിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതാണോ കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏർലി മോർണിംഗ് എനിക്ക് പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ലേറ്റ് നൈറ്റിൽ കാണാറായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് ഒരുപാട് നേരത്തെ എനിക്ക് നീറ്റ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് തോന്നിയിരുന്നത് ഒരു രാത്രി സമയത്ത് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാള് രാവിലെ എണീറ്റാണ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളും ആ എന്നാ ശരി നാളെ മുതൽ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങളുടെ കംഫോർട്ട് സോൺ എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് രാവിലെയാണോ രാത്രിയാണോ എന്ന് പക്ഷെ എയ്റ്റ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് എന്നാലാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ എന്താ മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്കത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും ടൈം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഇല്ല നമ്മളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഉറങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാല് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നാലാം ദിവസം നമ്മൾ തളർന്ന് വീഴും അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ള ടൈമിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒട്ടും കുറഞ്ഞു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ മെയിനായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എണീറ്റ് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം ഇപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും നമുക്ക് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ദാഹിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും പോയി എടുത്തിട്ട് വന്ന് കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും ടൈം നമ്മുടെ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വീക്കിലേക്കുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചു തീർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം എൻ്റെ പോർഷൻസ് തീരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിങ് പ്ലാനിങ് ഉറക്കം വെള്ളം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലർ ഇനി എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ക്യു ത്രീ ആർ മെത്തേഡ് ആണ് എസ് ക്യു ത്രീ ആർ മെത്തേഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എസ് ക്യു ത്രീ ആർ മെത്തേഡ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് എക്സാം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര മിനിറ്റ് ഐ മീൻ എത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പോർഷൻസ് എന്താണ് ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു സെവൻ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ നേരം ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കി തന്നെ
പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിറയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തന്ന തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ തരും അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈം വെച്ചിട്ട് തന്നെ എഴുതണം കാരണം ടൈം വെച്ചിട്ട് തന്നെ എഴുതണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു എക്സാം എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഏരിയ ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കുറെ നേരം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്ന വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതണം അതുവഴി മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നും കൂടി പറയാം ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണം അതായത് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം ഓരോ ദിവസത്തേക്കും ഉണ്ടാക്കണം ഓരോ വീക്കിലേക്കും ഉണ്ടാക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ കപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് എയ്റ്റ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് കമ്പൽസറി ആണ് ഏത് ടൈമിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ എസ് ക്യു ത്രീ ആർ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അപ്പോ എന്റെ എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യൂ യു വിൽ ബി ദ വിന്നർ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട യു ക്യാൻ ഡു വേർട്ട് ഓക്കെ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഐ ക്യാൻ ഡു വേർട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ